வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னும் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்ப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் எதனால் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃபோர் கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் ஃபோர் கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் ஆகும்போது நீங்கள் இதில் நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஏ ஏ ப்ளஸ் கிரேட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிபிஏ ஜிபிஏ இன்க்ரீஸ் ஆனாலே உங்களுக்கு சிஜிபியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் இந்த சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் சப்ஜெக்ட் நிறையா பேர் கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க இது எதனால் கஷ்டம் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் கேட்டாலே நிறையா பேருக்கு பயமாக இருக்கும் ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க அந்த மைண்ட் செட் அப் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்குது இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் ஒன்லேருந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த சப்ஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பி எல்லா எல்லா யூனிட்டுக்கும் நான் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது பார்ட் பி சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு பார்ட் ஏவும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு நிறையா ப்ராப்ளமேட்டிக்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் தான் அதில் எம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் எது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது எல்லா ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸையும் படிக்க தேவையில்ல கரெக்டாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு பி ப்ளஸ்க்கு மேலே கிரேட் வாங்கலாம் பி ப்ளஸ் ஏ ஏ ப்ளஸ் கூட வாங்கலாம் நீங்கள் அதாவது கரெக்டாக ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதாவது கரெக்டாக நான் சொல்கிற கைடன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் கிரேடே வாங்கலாம் இந்த சப்ஜெக்டில் அதாவது சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் சப்ஜெக்டில் இப்போ யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரி பேஸ்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் ஃபார் மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் அண்டு நோட் வோல்டேஜ் மெத்தட் இந்த ரெண்டுமே தனித்தனி கொஸ்டினு ப்ரொசீஜர் ஃபார் மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் தனி கொஸ்டினு அதுக்கப்புறம் நோட் வோல்டேஜ் மெத்தட் தனி கொஸ்டினு அதாவது அதோட ப்ரொசீஜர்ஸும் எழுதுறது அது ஒரு எயிட் மார்க்கை கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பி வைஸ்லேயும் இம்பார்ட்டன் இப்போ சொல்ல போகிறது அதாவது கிராஃபு ட்ரீ கட் செட் டை செட் ட்விக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் இன்சிடெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ரெடியூஸ்டு இன்சிடெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் டியூவலிட்டி டியூவல் நெட்ஒர்க் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எதுனால இது எல்லா டாப்பிக்குமே நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எல்லா டாப்பிக்குமே அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதாவது இதில் இதில் ஒரு ஆறு டாப்பிக்கு எடுத்துகிட்டு அது ஒரு ஆறு டாப்பிக்குமே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் இல்லை த்ரீ மார்க்ஸ் அளவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னென்னட்டு அதோட 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 ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே அது இப்போ கிராஃப்னால் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அந்தமாதிரி கிராஃப் என்ன ட்ரீ அதுக்கப்புறம் கட் செட் டை செட் ட்விக்கு லிங்க்ஸு இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் ரெடியூஸ் இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது எல்லாமே கேட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு எயிட் மார்க்காக கூட கேட்குறாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளோ அதாவது ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ்னால் ஒரு அதாவது ஒன் பேஜுக்கு கொஞ்சம் கம்மி அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இந்த எல்லா டாபிக்ஸையும் இப்போ படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பி வைஸ்லேயும் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்ட் பார்ட் சிலேயும் சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஏ வைஸ் நானாக கன்ஃபார்மாக சொல்லுவேன் பார்ட் ஏ பார்ட் பியில் உங்களுக்கு இந்த இந்த எல்லா டாப்பிக்குமே படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக யூஸ் ஆகும் எதனால் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பார்ட் பி கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது அல்லது இது அப்போ வந்து இது அல்லது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதில் ஏபி ஏபிட்டு இருக்கும் ஏபி ஏபிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அதாவது ஏல வந்து உங்களுக்கு இந்த கிராஃபு ட்ரீ அதுக்கப்புறம் கட் செட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்
இந்த ஓம்ஸ் லாக் ரிச் ஆஃப் ஸ்லோ நீங்கள் படிக்கணும் அது அந்த இந்த ஓம்ஸ் லாக் ரிச் ஆஃப் ஸ்லோ பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸு அதேமாரி ஓம்ஸ் லாக் ரிச் ஆஃப் ஸ்லோ டை செட்டு இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் கட் செட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அது டெஃபினேஷன்ஸு படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்கு நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் இது வந்து ஒரு தேரி பேஸ்டாகவும் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த அதாவது சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெசி ப்ரோக்கல் தேரம் இந்த ரெசி ப்ரோக்கல் தேரமும் உங்களுக்கு தேரியாகவும் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்குறாங்க ரெசி ப்ரோக்கல் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் தேரி பேஸ்டு டாபிக்ஸு அதேமாரி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸும் இந்த ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம யூனிட் டூவில் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் இதாவது இந்த ரெண்டும் இன்க்ளூடட் அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ நான் சொல்ல போகிறதுலாம் அதாவது தெவிலியன் ஸ்தீரம் நாட்டன் ஸ்தீரம் மெல்மேன்ஸ் தீரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன் மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தீரம் இந்த இந்த தீரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயிரவே தேவையில்லை பார்ட் சியில் கேட்டாலும் சரி பார்ட் பியில் இருந்தாலும் சரி பார்ட் ஏயில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் இல்லை தேவையில்ஸ் தேரம் எல்லா டெஃபினேஷன்ஸையும் படித்து வச்சுக்கோங்க பார்ட் ஏயில் உங்களுக்கு உதவும் இது டெஃபினேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு பார்ட் ஏயில் மேக்சிமம் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் படிக்கும்போது ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க பார்ட் ஏயில் இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் சீரீஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இது வந்து அதாவது உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் இம்பார்ட்டனான உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் டியூன் டபுள் டியூன் இது வந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு சிங்கிள் டியூன் டபுள் டியூன் தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் சிங்கிள் டியூன் டபுள் டியூன் சர்க்கியூட்ஸு அதேமாதிரி கம்பேரிசனாகவும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டோட கம்பேரிசனும் படிக்கணும் டூ மார்க்ஸ் வைஸ்லேயும் இம்பார்ட்டன் பார்ட் பி வைஸ்லேயும் இம்பார்ட்டன் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பார்ட் சிலையும் கேட்கலாம் அதனால் இது கம்பேரிசன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்கிள் டியூனாக என்னென்ட்டு தனியாக படிக்கணும் டபுள் டியூன் சர்க்கியூட்னா என்னென்ட்டு தனியாக படிக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் அதாவது இந்த இந்த சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் ரொம்ப கம்மி ப்ராப்ளம் தான் நிறையா இருக்குது ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்கிறதுல உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனானதை மட்டும் சொல்கிறேன் அந்த இம்பார்ட்டனை மட்டும் படித்தாலே போதும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எந்த டாப்பிக் இருந்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இண்டக்டன்ஸ் பேஸ்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க அதாவது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோவிஷன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் இந்த இந்த அதாவது கோவிஷன் ஆஃப் பேஸ்டு கா கோவிஷன்ட் ஆஃப் கப்ளிங்கு மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இந்த பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு கற்றுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அப்பர் ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோவர் ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் பேண்ட் வித் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் அட் ரெசோனன்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் அதாவது ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ப்ராப்ளமில் இது இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற சொல்கிற ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதாவது ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இண்டக்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் எப்படி அந்த ரெசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் அப்பர் ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி லோவர் ஆஃப் பவர் ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் வித் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதில் தான் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தேரி பேஸ்டு இந்த ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸு யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இது நீங்கள் அதேமாரி இந்த ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் படிக்கும் போது நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்குமே நான் இப்போ கொடுக்குற எல்லா இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தேரி பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதோட அதோட டெஃபினேஷன் படிக்கணும் டெஃபினேஷன் படித்தா தான் உங்களுக்கு பார்ட் பிக்கும் உதவும் சாரி பார்ட் ஏக்கும் உதவும் அப்போ வந
அதாவது வோல்டேஜ் பேஸ்டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது வோல்டேஜ் ஒரு சர்க்கிட் கொடுத்துருவாங்க அதில் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் என்ன வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டெக்டர் என்ன அப்படி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் கரண்ட் டிரான்சென்ட்டு அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் வோல்டேஜ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு கரண்ட் வோல்டேஜ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒரு சர்க்கிட் கொடுத்துருவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட்டோட ஃப்ளோ எப்படி அந்தமாரி கரண்ட் பேஸ்டு சர்க்கியூட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது உங்களுக்கே யூனிட் ஃபோர் நோட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கரண்ட் பேஸ்டு சர்க்கியூட் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் படத்த வில ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் யூனிட் ஃபைவ் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் யூனிட் ஃபைவ் பேஸ்டு இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு இது ஒன்று தான் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஜெட்ஒய்ஹெச் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நீங்கள் எழுதணும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் ஜெட்டுக்கு தனியாக படிச்சுக்கோங்க ஒய்க்கு தனியாக படிச்சுக்கோங்க ஹெச்சுக்கு தனியாக படிச்சுக்கோங்க இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பியில் தேரி பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பா யூனிட் ஃபோரில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் சொன்னல இது எல்லாமே இந்த டாபிக்ஸ் டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க பார்ட் ஏக்கு உதவும் அதேமாரி இந்த ஜெட்ஒய்ஹெச் பேராமீட்டர்ஸும் உங்களுக்கு பார்ட் ஏக்கு உதவும் உங்களுக்கு அதோடய டெஃபினேஷனு மற்றபடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஜெட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒய்யோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஹெச்ஓட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தனித்தனியாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட் ஃபைவில் அதாவது இம்பார்ட்டனான உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் இம்பிடென்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஜெட்டு கேட்பாங்க அதோட ஜெட் பேராமீட்டர் அப்படி இல்லைனா இம்பிடென்ஸ் பேராமீட்டர் அப்படி கேட்பாங்க ஒய் பேராமீட்டர் அதுக்கப்புறம் ஏபிசிடி அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஹைப்ரிட் பேராமீட்டர்ஸ் ஹைப்ரிட் பேராமீட்டர்ஸ் ஜெட் பேராமீட்டர் ஒய் பேராமீட்டர் ஏபிசிடி இந்த எல்லாமே இந்த நாலு இதுவுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனானது அதாவது இதில் வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு சம் வந்துடும் அதாவது உங்களுக்கு பார்ட் ஏ இருந்தாலும் பார்ட் ஏலையும் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க இந்த இந்த ஜெட் பேராமீட்டர் ஒய் பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ட் ஏலையும் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட் பி பார்ட் சி எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு இந்த இந்த நாலு டாபிக் பேஸ் பண்ணது தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறக்கு அதேமாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு யூனிட் ஃபைவில் ஒரே ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டினுக்கு சிமெண்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டி அண்டு பை நெட்ஒர்க்ஸ் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம் அதாவது பார்ட் ஏலையும் கேட்கலாம் பார்ட் பிலையும் கேட்கலாம் இப்போது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிமெண்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டி அண்டு பை நெட்ஒர்க் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உதவும் இப்போ வந்து நம்ம பார்ட் ஏ பார்ட் பி யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்ட் சி எந்த யூனிட்லேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கும் அது எந்த யூனிட்டில் இருந்து கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மூணு யூனிட் இருக்குது அந்த மூணு யூனிட்டில் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டினும் வருது அப்படி இல்லைனா ஒரு கொஸ்டின் அது வந்துடும் அது எந்தெந்த யூனிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் டைசட் இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் கட்செட் ஓம்ஸ்லாக் ரிச் ஆஃப்ஸ்லாம் சொன்னல இதிலருந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூ யூனிட் டூவில் தேவிலியன்ஸ் நோட்டன் மில்மென்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் டெல்டா மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தீரம் சூப்பர் பொசிஷன் தீரம் ரெசி ப்ரோக்கல் தீரம் இதிலேருந்து கன்ஃபார்மாக ஒன்று கேட்கலாம் அதாவது பார்ட் சி இப்போ இந்த ரெண்டு யூனிட்டு விட்டாங்கன்னா எந்த யூனிட்லேருந்து கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர்லேருந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க யூனிட் ஃபோர்னால் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கரண்ட் வோல்டேஜ் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரண்ட் ட்ரான்சியன்ட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் சொன்னேன் இதிலேருந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்போ இந்த மூணு யூனிட் தான் உங்களுக்கு பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு யூனிட் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு யூனிட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் மட்டும் படிச்சுடாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் யூனிட் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமும் படிக்கணும் யூனிட் ஃபைவ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமும் படிக்கணும் நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கோண்டே தெரிலனாலும் யூனிட் ஃபைவ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ண இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸு இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங